हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण अर्थशास्त्राचा भाग तिसरा डिस्कस करणार आहोत यामध्ये आपण साधारणत दुसरी पंचवार्षिक योजना आणि तिसरी पंचवार्षिक योजना आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अपयशानंतर ज्या काही तीन एका वर्षाच्या कालांतराने तिथं वार्षिक अशा योजना तिथं राबवल्या होत्या त्याबद्दल आपण डिस्कस करूया ह्या आधी भाग दोन झालेले आहेत अर्थशास्त्राचे तुम्ही जर ते भाग बघितले नसतील तर बघून घ्या पहिल्या भागामध्ये आपण साधारणतः व्याख्या वगैरे डिस्कस केलेल्या आहेत अर्थशास्त्र किंवा इकॉनॉमिक या शब्दाची उत्पत्ती त्यानंतर भांडवलशाही किंवा भांडवलवादी अर्थव्यवस्था त्यानंतर समाजवादी आणि जे काही असतील त्याबद्दल आपण डिस्कशन पहिल्या भागात आणि दुसऱ्या भागामध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना डिस्कस केली होती ह्या भागामध्ये आपण बघूया दुसरी पंचवार्षिक योजना तिसरी पंचवार्षिक योजना आणि तीन अशा सुट्टीच्या कालावधीमधील राबविल्या गेलेल्या योजना मग आपण बघितलं होतं की पंचवार्षिक योजना ह्या महत्वाच्या आहेत आपल्या देशाच्या आर्थिक मॅनेजमेंटसाठी किंवा ज्याला आपण फायनान्शियल मॅनेजमेंट वगैरे म्हणतो तर त्यातील आपण आज दुसरी थोडीशी बघूया मग बघा दुसरी पंचवार्षिक योजना जी आहे ह्याचा साधारणतः जो प्रास्ताविक कालावधी होता हा इसवी सन एकोणीसशे छप्पन्न ते एकोणीसशे एकसष्ट ह्या कालावधीमध्ये ही दुसरी योजना राबवण्यात आलेली आहे मग ह्याचा महत्वाचा उद्देश काय प्राधान्य कशाला प्राधान्य देण्यात आलं तर जड व मूलभूत उद्योगांना दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये तिथं प्राधान्य किंवा अग्रक्रम देण्यात आला त्यानंतर ह्याचं जे मॉडेल किंवा प्रतिमान होतं ते म्हणजे होतं महाल नोबिस मॉडेल आणि ह्याचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थातच आपल्या देशाचे पंतप्रधान पहिले पंतप्रधान आणि उपाध्यक्ष होते पहिले अध्यक्ष होते सॉरी पहिले जे उपाध्यक्ष होते याचे ते टी टी कृष्णमाचार्य होते हे वकील तर होते तसंच ते आयसीएस अधिकारी सुद्धा होते आणि एकोणीसशे सत्तावीस ते एकोणीसशे चौवेचाळीस त्यांनी बडोद्याचे दिवाण म्हणून सुद्धा काम पाहिलेलं आहे आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नास ते भारताचे डेप्युटी व्हॉइस राय सुद्धा होते कोण तर टी टी कृष्णमाचारी जे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे उपाध्यक्ष होते आणि बघा ह्या जे दुसऱ्या दुसरी पंचवार्षिक योजना आहे किंवा जे आपण प्लॅनिंग हे म्हणतो त्याचा जो प्रस्तावित खर्च होता तो चार हजार आठशे कोटी रुपये होता आणि वास्तविक खर्च एवढा लागला म्हणजे चार हजार सहाशे कोटी रुपये खर्च जरी लक्षात नाही लागले तरी चालेल पण महत्वाचं म्हणजे ह्या चार गोष्टी लक्षात ठेवा कालावधी प्राधान्य किंवा अग्रक्रम कोणा देण्यात आला होता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेतीला अग्रक्रम देण्यात आला त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण इथं बघू शकतो की जड व मूलभूत उद्योग ज्याला आपण हेवी आणि फंडामेंटल किंवा बेसिक ज्यांना आपण पायाभूत मूलभूत उद्योग म्हणतो यांना देण्यात आला त्याचं मॉडेल महाल नोबिस होतं आणि उपाध्यक्ष टी टी कृष्णमाचारी आणि अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू तर मग बघा ह्याच पंचवार्षिक योजनेच्या दरम्यान इथं दोन महत्वाच्या घडामोडी घडलेल्या आहेत एक तर आहे सुयज कालव्याचा प्रश्न जो एकोणीसशे छप्पन्न मध्ये इजिप्त आणि ब्रिटन यांच्यात सुयज कालव्याच्या मालकीच्या प्रश्नावर तिथं युद्ध झालं होतं आणि यामुळे भारताच्या परकीय व्यापारावर सुद्धा तिथं गंभीर परिणाम बघायला मिळतो आणि दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे आपल्या राज्याची म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती ती एकोणीसशे साठच्या दरम्यान झाली होती परंतु तिचं जे काही लोन पसरलेलं होतं किंवा मुंबई प्रांतात मराठी आणि गुजराती भाषिक प्रदेश मोडत होता आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि महागुजरात समितीच्या आंदोलनामुळे एक मे एकोणीसशे साठला महाराष्ट्र राज्य जे चौदावं आणि गुजरात जे राज्य होतं ते पंधरा व तिथं स्थापन करण्यात आले होते आणि हे पंचवार्षिक म्हणजे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळामध्ये तिथं घडून आलेलं आहे आणि जो महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्य कायद्यानुसार जे वेगळं झालं होतं त्याचा जो कायदा होता त्याला म्हटलं जातं बॉम्बे रिओर्गनायझेशन ऍक्ट ह्या कायद्याअंतर्गत ही दोन्ही राज्य तिथं वेगवेगळी करण्यात आली होती हे थोडस लक्षात ठेवा त्यानंतर आपण पुढे जाऊया पुढे बघताना बघा महत्वाचे काय प्रकल्प इथं राबविण्यात आले होते त्यातील पहिला प्रकल्प आहे ज्याला आपण भिलाई असं म्हणूया आणि हा छत्तीसगड येथे म्हणजेच हा पोलाद प्रकल्प आहे भिलाई पोलाद प्रकल्प हा रशियाच्या मदतीने एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये तिथं सुरू करण्यात आला होता आणि ज्याला असं आपण म्हणू शकतो की सेल एस ए आय एल अंतर्गत हा उद्योग आजही कार्यरत आहे आणि महत्वाचं म्हणजे इथं जे काही हेमेटाईट व मॅग्नेटाईट प्रकारचे विविध खनिज आढळतात ह्याच क्षेत्रावरील इथं बरंच काम इथं ह्या प्रकल्पामध्ये तिथं चालतं आणि त्यानंतर आहे दुसरा महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे रूर केला रूर केला लोहपोलाद प्रकल्प हा ओडिसामध्ये आहे 
आणि हे कोणाच्या मदतीने सुरू केलेलं आहे तर जर्मनीच्या मदतीने सुरू केलेलं आहे त्यानंतर बघा जर्मनीच्या मदतीने ओरिसामध्ये हा रूर केला लोहपोलाद उद्योग उभारला गेला आणि हा आजही अंतर्गत म्हणजे सेलच्या अंतर्गत तो तिथं आजही चालू आहे त्यानंतर आहे पुढचा म्हणजे दुर्गापूर लोहपोलाद प्रकल्प जो पश्चिम बंगाल म्हणजेच वेस्ट बेंगॉलमध्ये आहे आणि तो एकोणीसशे बासष्ट मध्ये नाईन्टीन सिक्स्टी टू ला कोणाच्या मदतीने सुरू केला आला होता ब्रिटनच्या तसेच जर्मनी वगैरे रशियाच्या म्हणजेच ब्रिटन तसेच जर्मनी व रशियाच्या मदतीने आता ब्रिटनच्या मदतीने तर आहेच पण रशियाच्या आणि जर्मनीच्या मदतीने सुद्धा आहे त्यामुळं थोडस तिथं लक्षात ठेवा त्यानंतर आहे भेल ज्याला आपण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड असं म्हणतो हा कुठं सुरू करण्यात आला होता तर हा भोपाळ येथे सुरू करण्यात आला होता आणि हा भेल हा सध्या ऊर्जा रेल्वे तेल नैसर्गिक वायू अशा विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणारा अभियांत्रिकी ज्याला आपण इंजिनिअरिंग म्हणतो आणि असा उत्पादन क्षम असा हा उद्योग आहे आणि एकोणीसशे त्रेपन्न मध्ये भेलची स्थापना भोपाळ येथे करण्यात आली होती जे इथं मेन्शन करण्यात आलेलं आहे मग बघा या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत त्यात प्रचंड गुंतवणूक करून तो पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आला आणि अर्थातच ह्या भेलचा सगळ्यांनाच फायदा झाला कारण हेवी इलेक्ट्रिकल्स वगैरे आहे इंजिनिअरिंग आहे त्यामुळं सगळ्यांनाच अर्थात रोजगार वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं सगळ्यांना उपलब्ध झाल्या त्यानंतर बघा नांगल आणि रूर केला खत कारखाने रूर केला खत कारखाना ज्याला आपण महत्वाचं असं म्हणूया की रूर केला हा पोलाद उद्योगातील टाकाऊ रसायनांचा वापर करून घेण्यासाठी तसेच इंड तेथेच इंडस इंडियन फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत रूर केला खत कारखाना तिथं उभारला गेला येथे सोना नावाचे नायट्रोजन खत सुद्धा तयार केले जातं रूर केला इथं आणि नांगल खत कारखाना एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये पंजाब येथे येथील खत कारखाना कार्यान्वित झाला आणि एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर मध्ये हा कारखाना जो आहे नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड कडे वळविण्यात आला अर्थात चालू आहे पण दुसऱ्याच्या अंडर चालू आहे तो म्हणजे ही दोन्ही खत कारखाने तिथं सुरू करण्यात आली होती त्यानंतर आहे पेरांबूर रेल्वे वाहिनीचा कारखाना तिथं उभारण्यात आला होता आणि ह्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे रेल्वे वाहिनी किंवा रेल्वेचे डबे जे असतात त्यांची तिथं काय करण्यात आली होती सुरुवात करण्यात आली होती किंवा त्यांचं तिथं प्रोडक्शन होतं हे आपण थोडंसं इथं लक्षात ठेवूया त्यानंतर बघूया पुढचं काही महत्वपूर्ण घटना झाली मग इथं बघा भारताचं दुसरं औद्योगिक धोरण एकोणीसशे छप्पन्न ला जाहीर झालं होतं दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गतच त्यानंतर इंटेन्सिव्ह अॅग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एकोणीसशे साठ म्हणजेच मूल्यमापन आर्थिक वाढीचा दर सात साडेसात टक्के संकल्पित आणि चार पॉईंट दोन टक्के साध्य झाला आणि किमतीचा निर्देशांक तीस टक्क्यांनी वाढला त्यानंतर पेरांबूर कारखान्याचे उत्पादन वाढविण्यात आले त्यानंतर चौथी महत्वाची महत्वपूर्ण घटना म्हणजे नॅशनल ऑर्गॅनिक केमिकल आणि समाजवादी समाज रचनेचा इथं ह्याच पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय करण्यात आला होता स्वीकार करण्यात होता हे सुद्धा आपण थोडस लक्षात ठेवूया त्यानंतर बघा कुटुंब नियोजन आचे कुटुंब कल्याण असं नामकरण ह्याच पंचवार्षिक योजनेच्या दरम्यान झालं होतं आणि महत्वाचं म्हणजे बलवंतराय मेहता आयोगाची स्थापना एकोणीसशे सत्तावन्न ला करण्यात आली होती मग ह्या प्रश्नाचं मला उत्तर द्या की बलवंतराय मेहता आयोगाची स्थापना कशासाठी करण्यात आली होती एकोणीसशे सत्तावन्न ला केलेली आहे तर मी सांगितलं पण ती कशासाठी करण्यात आलेली होती हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचंय ही झाली आपली दुसरी पंचवार्षिक योजना त्यानंतर बघूया महत्वाचं म्हणजे तिसरी पंचवार्षिक योजना दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत तर भारताची प्रगती किंवा जे आपण पंचवार्षिक प्लान म्हणतो किंवा ज्याला आपण कमिशन म्हणतो हे सगळं व्यवस्थित सुरळ होतं पण ज्यावेळेस तिसरी पंचवार्षिक योजना सुरू झाली तिचा कालावधी होता साधारणत इसवी सन एकोणीसशे एकसष्ट तो सहासष्ट पर्यंत चालला आणि महत्वाचं म्हणजे इथं दोन मोठ्या आणि महत्वाच्या घटना घडल्या ज्यामध्ये भारत चीन युद्ध झालं एकोणीसशे बासष्ट ला आणि त्यानंतर भारत पाकिस्तान युद्ध झालं एकोणीसशे पासष्ट आणि ह्याच काळामध्ये परत एक भीषण दुष्काळ सुद्धा पडला जो एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये तिथं आपल्या देशाला जाणवला आणि यामुळे जो तिसरी योजना हे महत्वाचे तिचे जे काही उद्दिष्ट होत किंवा जे काही एम होत ते प्राप्त करू शकली नाही आणि अर्थातच तिसरी योजना तिथं अयशस्वी ठरली किंवा फोल ठरली ओके मग बघा ह्याचे जे अध्यक्ष होते पहिले अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं एकोणीसशे मध्ये पर्यंत हे होते त्यानंतर त्यांचं निधन झालं 
आणि अर्थातच दुसरे अध्यक्ष झाले तेच पंतप्रधानच झाले पण ते होते लाल बहादूर शास्त्री आणि लाल बहादूर शास्त्री यांनी जून एकोणीसशे चौसष्ट ते जानेवारी एकोणीसशे सहासष्ट पर्यंत या योजनेचे अध्यक्षस्थान भूषविलेलं आहे मग बघा याचे उपाध्यक्ष होते सी एम त्रिवेदी सप्टेंबर ते डिसेंबर एकोणीसशे त्रेसष्ट पर्यंत आणि दुसरे अध्यक्ष होते अशोक मेहता जे डिसेंबर एकोणीसशे त्रेसष्ट पासून हिच्या योजना काळाच्या संपेपर्यंत म्हणजे सहासष्ट पर्यंत तिथं ते उपाध्यक्ष पदावर राहिले होते मग बघा याचा जो महत्वाचा असं म्हणू शकतो की यामध्ये प्राधान्य कशाला देण्यात आलेलं आहे तर मग कृषी मूलभूत उद्योग कृषी आणि कृषीवरचे जे काही मूलभूत उद्योग आहेत हे एकोणीसशे बासष्टच्या चीन युद्धानंतर संरक्षण आणि विकास याला सुद्धा अग्रक्रम देण्यात आला किंवा प्राधान्य देण्यात आले मग बघा याचा जो प्रस्तावित खर्च होता तो साडेसात हजार कोटी होता तर वास्तविक खर्च एवढा लागला कारण का तिथे दोन युद्ध झाले त्यानंतर भीषण दुष्काळ आला बऱ्याचशा गोष्टींना तिथं आपल्या देशाला सामोरे जावं लागलं ठीक आहे मग बघूया आता ह्याच्यामध्ये काही महत्वाच्या राजकीय घोडामोडी ज्यात आपण बघितलेल्या आहेत यात महत्वाचं म्हणजे भारत चीन युद्ध आणि त्यानंतर भारत भारत पाकिस्तानचं युद्ध आणि महत्वाचं म्हणजे एकोणीसशे एकसष्टलाच टी बी कुन्हा यांच्या अंडर किंवा यांच्या नेतृत्वाखाली तिथं गोवा मुक्ती संग्राम सुद्धा तिथं झाला होता ह्या दोन तीन गोष्टी तुम्ही साधारण तिकडे लक्षात ठेवा त्यानंतर बघूया पुढचं म्हणजे काय काय प्रकल्प इथं सुरू करण्यात आले होते तर मग बघा प्रकल्प आहेत इंटेन्सिव्ह अॅग्रिकल्चर एरिया प्रोग्राम हा एकोणीसशे चौसष्ट ते पासष्ट याच कालावधीमध्ये म्हणजे तिसऱ्या योजनेच्या अंतर्गतच तिथं सुरू करण्यात आला होता त्यानंतर दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना तीन वर्षांसाठी करण्यात आली होती आता कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्याची किंवा कृषी जे काही आहे त्याची ज्याला आपण अॅग्रिकल्चर प्राईस कमिशन असं म्हणतो कृषी मूल्य आयोग किंवा कृषी किमती आयोग ही जानेवारी एकोणीसशे पासष्टला प्राध्यापक दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी किमती आयोगाचं स्थापन झाली आणि पुढे मार्च एकोणीसशे पंच्याऐंशी ला या आयोगाचे रूपांतर कृषी मूल्य व किमती आयोग म्हणजेच कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस यामध्ये करण्यात आली आणि त्याला कायमस्वरूपी तिथं दर्जा देण्यात आला कधी तर एकोणीसशे पंच्याऐंशी ला ठीक आहे मग बघा असं म्हणू शकतो की इथंच परत एकदा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय अन्न महामंडळ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याची स्थापना एकोणीसशे पासष्ट मध्ये म्हणजेच भारतीय अन्न महामंडळ याची स्थापना एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये अन्न महामंडळ कायदा म्हणजेच फूड कॉर्पोरेशन अॅक्ट नुसार संमत करण्यात आला आणि चौदा जानेवारी एकोणीसशे पासष्टला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली मग त्यानंतर काही महत्वाचे ज्याला आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे म्हणजे त्यामध्ये पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम अंतर्गत अन्नधान्याचं योग्य वितरण करणे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्राप्त करून देणे आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्राप्त होण्यासाठी अन्नधान्याचा साठा ज्याला आपण बफर स्टॉक असं म्हणतो हा बफर स्टॉक ठेवण्याचं सुद्धा महत्वाचं काम हे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बघतं तेव्हाही बघत होतं आणि आजही बघतं त्यानंतर बघा महत्वाचं म्हणजे एकोणीसशे चौसष्ट मध्ये आयडीबीआय व युटीआय ची स्थापना करण्यात आली आयडीबीआय म्हणजेच भारतीय औद्योगिक विकास बँक किंवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया वगैरे किंवा असं काहीतरी म्हटलं जातं त्याला आणि त्यानंतर युनियन ट्रस्ट ऑफ इंडियाची स्थापना एक जुलै एकोणीसशे चौसष्टलाच करण्यात आली होती आणि ह्याचा जो काही बँकिंगचा विकास म्हणू शकतो ह्या दोन घटना म्हणजे आयडीबीआयची स्थापना आणि युटीआयची स्थापना म्हणजे आपण बँकिंग क्षेत्राचा विकास घडवून आणण्यासाठी किंवा बँकिंग डेव्हलपमेंटसाठी ह्या दोन महत्वाच्या घटना तिथं झालेल्या आहेत किंवा प्रकल्प तिथं प्रस्तावित केलेले आहेत त्यानंतर बघा आपण बघूया आता महत्वाचं महत्वाचं म्हणजे या महत्वपूर्ण घटना तर आपण बघितल्या एकोणीसशे बासष्ट मध्ये भारत चीन युद्ध पासष्ट मध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध आणि पासष्ट सहासष्ट मध्ये भीषण दुष्काळ यावरून ह्या योजनेचं जे मूल्यमापन आहे तिसरी योजना ही पूर्णपणे तिथं अवयशस्वी किंवा अपयशी ठरली असं सुद्धा म्हणता येतं मग बघा ह्याच जे प्रतिमान होत प्रतिमान म्हणजे भांडवली वस्तू उत्पादनाचे मागील दुसऱ्या योजनेतील महाल नोबिस यांचे प्रतिमान चालूच ठेवण्यात आलं जे दुसऱ्या योजनेमध्ये महाल नोबिस मॉडेल होतं ते असंच चालू ठेवण्यात आलं आणि या योजनेसाठी सुखमॉय चक्रवर्ती यांनी या प्रतिमानावर आधारित द मॅथमॅटिकल फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड प्लान असा एक आराखडा तयार केला होता आणि योजनेचे नाव होते कृषी व उद्योग योजना जे आपण सुरुवातीला बघितलेलंच आहे मग बघा तिसरी योजना ही पूर्णपणे अपयशी ठरली कारण ह्या तीन महत्वाच्या घटना आणि इथंच या घटनेनीच भारताचं जे काही आर्थिक तिथं एक मॅनेजमेंट होती तिची कंबरच तोडल्यासारखं झालं 
आणि त्यामुळेच ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली मग अन्य धान्याचं उत्पादन ब्याऐंशी दशलक्ष टनावरून बहात्तर दशलक्ष टनांपर्यंत कमी झालं म्हणजे जवळपास दहा दशलक्ष टनांची तिथं काय झाली होती घट झाली होती भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली आणि मदतीसाठी आय एम एफ कडे सुद्धा तिथं जावं लागलं एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये रुपयांचं मूल्यांकन जे होतं छत्तीस पॉइंट पाच टक्क्यावरून टक्क्यांनी अवमूल्यान तिथं घडवून आणलं आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे यानंतर पंचवार्षिक योजना न राबवता तीन वेगवेगळ्या वार्षिक योजना तिथं राबवल्या गेल्या आणि ह्यालाच म्हटलं जातं योजनेचा सुट्टी काळ किंवा योजनेला सुट्टी देण्यात आली मग बघा पहिल्या तीन योजना सुरळीत चालल्या आणि तिसऱ्या योजना काळातील चीन युद्ध पाकिस्तान युद्ध आणि दुष्काळामुळे पंचवार्षिक योजना तात्पुरत्या बंद ठेवाव्या लागल्या त्यांना साधारणत तिथं तीन वर्ष सुट्टी दिली आणि या सुट्टी देण्यात आलेला जे काळ होता जो एक एप्रिल एकोणीसशे ते एकतीस मार्च एकोणीसशे एकोणसत्तर म्हणजे नाईन्टीन सिक्स्टी सिक्स टू नाईन्टीन सिक्स्टी नाईन ह्या काळामध्ये तिथं योजनांना पूर्णपणे सुट्टी होती किंवा अवकाश होता आणि ह्यालाच योजनेचा सुट्टी काळ सुद्धा म्हणतात या कालावधीत तीन वार्षिक योजना राबवल्या गेल्या आणि योजना सुट्टीचा जो काळ आहे तीन वार्षिक योजना या काळात राबवल्यात ज्यामध्ये पहिली बघूया आपण ज्याला आपण तिसऱ्या योजनेच्या अपयशामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थैर्यामुळे सरकारला चौथी योजना सुरूच करता आली नाही आणि ही सुट्टी एक एप्रिल एकोणीसशे सहासष्ट ते एकतीस मार्च एकोणीसशे एकोणसत्तर दरम्यान राहिली या सुट्टीच्या कालावधीत तीन योजना राबवल्या ज्याचे उद्दिष्ट स्वावलंबन हे होते आणि कालावधी होता एकोणीसशे सहासष्ट ते एकोणसत्तर मग बघा ज्याचे अध्यक्ष होते म्हणजेच पहिली जी योजना होती वार्षिक योजना एक एप्रिल एकोणीसशे सहासष्ट ते एकतीस मार्च एकोणीसशे सदुसष्ट त्यानंतर एक एप्रिल एकोणीसशे सदुसष्ट ते एकतीस मार्च एकोणीसशे अडुसष्ट आणि एक एप्रिल एकोणीसशे अडुसष्ट ते एकतीस मार्च एकोणीसशे एकोणसत्तर अध्यक्ष होत्या श्रीमती इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ओके आणि त्यानंतर बघूया अशोक जे अध्यक्ष होते ते अशोक मेहता होते त्यानंतर धनंजय रामचंद्र गाडगीळ होते आणि त्यालाच आपण गाडगीळ फॉर्म्युला जे महत्वाचे म्हणजे भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्राने राज्यांना योजनांसाठी करावायच्या मदतीचं प्रसिद्ध गणित यांनीच मांडलं होतं ज्याला गाडगीळ फॉर्म्युला असं म्हटलं जातं जो गाडगीळ यांनीच मांडला होता मग बघूया की ह्या ज्या योजना आहेत त्या कशा मांडण्यात आल्या मग पहिली योजना एकोणीसशे सहासष्टच्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांती तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि हरित क्रांती भारतीय हरित क्रांतीचे जनक स्वामीनाथन यांना म्हटलं जातं तसंच जसं जागतिक लेवलवर पण एक आर्थिक क्रांती हरित क्रांती झालेली आहे तिचे जे काही जनक आहेत किंवा त्यांची मदत आपण सुद्धा घेतलेली आहे त्यांचं नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं त्यानंतर बघा सहा जून एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये रुपयांचं जे छत्तीस पॉईंट पाच टक्क्यांनी अवमूल्यन घडविण्यात आलं त्यानंतर दुसरी एक वार्षिक योजना राबविण्यात आली जी एकोणीसशे सदुसष्ट ते अडुसष्ट ह्यामध्ये आली मग हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती तिथं सुधारण्यास मदत झाली आणि महत्वाचं म्हणजे ग्रीन रिव्होल्युशनने तिथं खूप मदत केली अन्नधान्याच्या साठ्यामध्ये किंवा अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये म्हणूनच इथूनच आपण अन्नधान्यामध्ये पुरेपूर झालो किंवा स्वयंपूर्ण झालो आणि एकोणीसशे सदुसष्ट अडुसष्ट मध्ये अन्नधान्यांचे उच्चांकी उत्पादन झालं होतं आणि अर्थातच जे काही आपण इथं ही अन्नधान्या बाबतीत जी काही इथं महत्वाची हरित क्रांती केलेली आहे त्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे भात किंवा जे काही धान्य होते ह्या बाबतीमध्ये इथं आपण स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ह्या आधी आपल्याला बऱ्याचशा देशांकडून तिथं आयात करावी लागायची त्यानंतर तिसरी वार्षिक योजना आहे एकोणीसशे अडुसष्ट ते एकोणसत्तर तिसरी वार्षिक योजना अन्नधान्य उत्पादन व किमती इथं स्थिरावल्या आणि व्यवहारातील व्यवहार तोल सुधारला व चौथी योजना सरकारला सुरू करण्यास इथं अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली सो फ्रेंड्स या काही महत्वाच्या दुसरी पंचवार्षिक योजना तिसरी पंचवार्षिक योजना आणि तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अपयशानंतर महत्वाचं म्हणजे तिथं तीन वेगवेगळ्या वार्षिक योजना आपण राबविल्यात ज्याच्या अध्यक्षपद श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी भूषविलं होतं आणि महत्वाचं म्हणजे इथंच आपण पहिल्या वार्षिक योजनेमध्ये तिथं आपण हरित क्रांती म्हणजे ज्याला आपण ग्रीन रिव्होल्युशन म्हणतो या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्नधान्याच्या साठ्यामध्ये किंवा उत्पादनामध्ये आपण स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर ही दुसरी तिसरी आणि तीन वार्षिक योजना या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलेल्या आहेत येणाऱ्या लेक्चरमध्ये जास्तीत जास्त योजना येण्याचा मी आणण्याचा प्रयत्न करीन आणि जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नाची उत्तरे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायची सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग